हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेज पे म्यूजिशियंस के साथ कैसे गाएं कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए दोस्तों ये वीडियो बेगनर्स के लिए है जिन्हें अभी एक्सपीरियंस नहीं है जिन्हें अभी स्टेज पे गाने का उतना अनुभव नहीं है ये वीडियो उनके लिए है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी स्टेज पे जाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आइए दोस्तों सिंगर्स होते हैं वो अमूमन ये गलती करते हैं कि वो जब भी उन्हें स्टेज पे गाना होता है तो वो स्टेज पे जाते हैं माइक लेते हैं और गाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें उसमें नर्वसनेस रहती है और घबराहट होती है तो वो स्टेज पे जाने के बाद माइक लेके सीधा गाना शुरू कर देते हैं और यही उनकी गलती हो जाती है यही उनसे गलती हो जाती है जब वो ऐसा करते हैं तो इससे क्या नुकसान होता है पहला जो कीबोर्ड प्लेयर है जो गाने का स्केल निर्धारित करता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि सिंगर कहा से गाने वाला है अगर अच्छा कीबोर्डिस्ट है तो वो तुरंत जैसे ही आप गाएंगे आपके सुर को पकड़ के स्केल चुन लेगा और लेकिन दोस्तों अगर कोई एकदम प्रोफेशनल कीबोर्ड प्लेयर नहीं है तो वो स्केल चुनने में देरी कर सकता है या हो सकता है कि गलत स्केल चुन ले तो पहला नुकसान ये होता है और दूसरा नुकसान क्या होता है दोस्तों दूसरा नुकसान या क्या प्रॉब्लम ये होता है कि जो रिदम प्लेयर होता है ढोलक हो पैड हो या तबला हो जो भी रिदम प्लेयर है उसे ये भी नहीं पता होता है कि आप कौन सा गाना गाने वाले हैं और उस गाने में कौन सा ताल बज रहा है कैसा रिदम बज रहा है तो इससे जो रिदम प्लेयर है उसके मन में एक अनिश्चितता आती है कि कौन सा ताल मैं बजाऊ कौन सा ताल गाने में बजा है तो अगर उसने सही ताल पकड़ लिया तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी अगर उसने गलत ताल पकड़ लिया गलत बीट पकड़ लिया तो उससे आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा और दोस्तों गलती चाहे की प्लेयर करे चाहे रिदम प्लेयर करे नुकसान आपका ही होगा और आपको ही लोग कहेंगे कि यार वो अच्छा नहीं गाया गलती चाहे कीबोर्ड प्लेयर प्लेयर करे चाहे रिदम प्लेयर करे नुकसान आपका ही होगा और आपको ही लोग कहेंगे कि यार वो अच्छा नहीं गाया अच्छा नहीं गाया आपको लोग कहेंगे कि आपने अच्छा नहीं गाया और इन सब का एक ही कारण है कि आपने स्टेज पे जाने से पहले पूरी तैयारी नहीं की आपने स्टेज पे जाने से पहले जो जरूरी तैयारी आपको करनी चाहिए थी आपने नहीं की तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों सबसे पहला काम आपको यह करना चाहिए था कि आप अपने गाने का स्केल चुन लेते हैं अपने गले के रेंज के हिसाब से अपने गाने का स्केल चुन लेते हैं सबसे पहला आपको यह काम करना चाहिए जैसे मान लीजिए कोई भी सॉन्ग है डोर से टूटे बदन जैसी थी ये जिंदगानी मेरी अगर आप ये गाना सपोज दैट गाते तो क्या करते 
इस गाने का ओरिजिनल स्केल है सी सी मेजर कॉट तो अगर सी स्केल आपके गले के रेंज के हिसाब से सुटेबल है इस गाने के हिसाब से सुटेबल है अंतरा को देखते हुए तो आप सी को चुन सकते थे और जैसे ही आप स्टेज पे जाते तो सबसे पहला काम जो एक सिंगर करता है सबसे पहला काम वो कीबोर्ड प्लेयर को अपना स्केल बताता है कि सर आप यहां से बजाइए इससे क्या होता है कि कीबोर्ड प्लेयर के मन में कोई डाउट नहीं होता और आराम से वो उस स्केल से बजाता है और जब आप उसे अपने गाने के बारे में भी बता देते हैं तो वो उस गाने के कॉर्ड्स भी देख लेता है जिससे आपके परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आप अपने गाने का स्केल निर्धारित करें चुने कि आप किस स्केल से स्टेज पे गाएंगे दोस्तों यहां पे एक मैं आपको टिप देना चाहूंगा मेरे साथ ऐसा होता है अमूमन जब भी मैं किसी गाने का स्केल डिसाइड करता हूं घर पे सपोज दैट अगर मैंने सी से किसी गाने को गाने का निर्णय लिया घर पे तो मैं जब स्टेज पे जाता हूं तो मैं हाफ नोट ऊंचा करता हूं तो आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं हाफ नोट ऊंचा करने से मेरी परफॉर्मेंस और बेटर होती है इसके पीछे दोस्तों एक कारण यह है कि जब हम स्टेज पे होते हैं हमारे बॉडी की हिट हमारे शरीर की जो गर्मी है वो थोड़ी बढ़ जाती है एक तो थोड़ा नर्वसनेस होता है ऊपर से माहौल कुछ वैसा होता है ऑडियंस है म्यूजिशियंस है लाइट्स है बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों तो अमूमन मैं यही करता हूं तो आप भी इस ट्रिक को ट्राई करके देख सकते हैं कि इससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है अगर नहीं हो रही है तो छोड़ दें जो स्केल आपने घर पे डिसाइड किया उसी जगह अब आते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट में दूसरा काम आपको यह करना है कि गाने के ताल के बारे में भी आपको जान लेना है कि हाँ इस गाने में कहरवा बज रहा है इस गाने में दादरा बज रहा है और जैसे ही आप स्टेज पे जाए रिदम प्लेयर को उस ताल के बारे में बता दे जब ये दोनों प्रोसेस आप कर लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस म्यूजिशियंस की वजह से खराब नहीं होगा आपका परफॉर्मेंस म्यूजिशियंस की वजह से खराब नहीं होगा अगर आप खराब गा रहे तो अलग बात है दोस्तों लेकिन मुझे उम्मीद है आप अच्छा ही गाएंगे तो ये दोनों काम आपको जरूर कर लेना है स्टेज पे माइक स्टेज पे गाने से पहले और तीसरा काम दोस्तों आपको यह करना है कि आप कोशिश ये करिए कि गाने के म्यूजिक को भी याद कर लीजिए दोस्तों मैं जो भी सॉन्ग परफॉर्म करता हूं उस गाने के पूरे म्यूजिक को याद कर लेता हूं इससे क्या होता है दोस्तों गाने का मिजाज बना रहता है जब आप गाना शुरू कर देते हैं तो आप गाने का मूड बना रहता है प्लस आपको यह भी पता रहता है कि अंतरा यहां से शुरू है स्थाई में कुछ म्यूजिक प्ले होगा उस म्यूजिक प्ले होने के बाद स्थाई गाना है तो गाने का म्यूजिक भी आप याद करें अगर आप म्यूजिक नहीं याद कर पा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि अरे मैं स्टेज पे कैसे पकड़ूंगा कि कहां से गाना शुरू हो रहा है या अंतरा कहां से आ रहा है कि मेरा परफॉर्मेंस गड़बड़ ना हो जब मुझे डर लग रहा है <laughs> ऐसा होता है दोस्तों दोस्तों जब मैं पहली बार अपने शहर के जो केबल होते हैं केबल टीवी होती है वहां पर मैं, मैंने सबसे पहली बार गाया था तो मुझे मैंने तो सब कुछ तैयार कर लिया जब शूटिंग शुरू हुई और मैंने गाना शुरू किया तो मुझे स्थाई गाने के बाद ये डर लगने लगा कि यार अब कैसे मैं पकड़ूंगा अंतरा दोस्तों वो मेरा पहला वो मेरा पहला परफॉर्मेंस था मैं कोशिश करूंगा कि उस परफॉर्मेंस को ढूंढू शायद किसी सीडी वगैरह में हो तो मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अंतरा कहाँ से पकड़ू और दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होती होगी तो ऐसे में क्या करना चाहिए अगर आपको म्यूजिक याद नहीं है तो दोस्तों ऐसे में आप ये करिए कि म्यूजिशियन से आई कांटेक्ट करते रहिए कीबोर्ड प्लेयर से रिदम प्लेयर से या आप पहले भी गाने से पहले भी आप उनसे कह सकते हैं कि सर मुझे गाने का म्यूजिक नहीं याद है आप मुझे हिंट दे दीजिएगा कि अंतरा कहाँ से है या गाना कहाँ से शुरू हो रहा है आप उनसे पहले भी कह सकते हैं अगर आप पहले नहीं कह पाए भूल गए तो आंखों ही आंखों में आप उनसे बात कर सकते हैं कि सर कहा से शुरू होने वाला है आपको ऐसा नहीं करना है कि पब्लिक देख के ये समझ जाए कि अरे इसको तो याद नहीं है आपको स्मार्टली करना है लोगों को पता ना चले इस तरह से आपको करना है तो स्टेज पे म्यूजिशियंस के साथ गाने का यही तरीका है 
आप ये भी काम कर सकते हैं कि अगर आपको रिहर्सल करने का मौका मिल रहा है तो आप जरूर कर लें एक बार उससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होने का चांसेस बढ़ जाता है रिहर्सल बहुत जरूरी चीज है पर बेगिनर्स सिंगर्स के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो हो सकता है वो किसी कॉम्पिटिशन में गा रहे हो या जागरण में गा रहे हो या कहीं भी गा रहे हो जहाँ उन्हें म्यूजिशियन से पहले मिलने का मौका नहीं मिलता वो सीधे स्टेज पे चढ़ जाते हैं तो जब भी आप स्टेज पे जाएं इन सब बातों को ध्यान में रखे की बोर्ड प्लेयर से मिले रिदम प्लेयर से मिले सबसे मिल के सारी बातें क्लियर कर ले फिर गाना शुरू करें आपका परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा दोस्तों आपका परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा तो दोस्तों आप सभी को दिल से शुभकामनाएं आप अच्छा गाइए आगे बढ़ते रहिए दोस्तों और भी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना बोले दोस्तों ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहे और दोस्तों बेल आइकॉन को दबाना ना बोले उससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि हाँ एक और वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी भेजिए जिनको ये वीडियो देखने से फायदा हो जिनको फायदा हो उन्हीं को भेजिए इसी तरह नहीं शेयर कर दीजिए स्पेमिंग नहीं करनी है लोगों को परेशान नहीं करना है कुछ भी शेयर करके तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद